എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളെ ബ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ബ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഇടയായിട്ട് ഒരുപാട് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിൽ പല ബ്ലോക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇടയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയോ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷേ ഒരു ബ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓണേഴ്സിനോ മൂന്ന് ഓണേഴ്സിനോ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനേജ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ബ്ലോക്ക് ആകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓണറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനേജറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും അതിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെയിൽ ഐ ഡിയോ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓണറായിട്ടും മാനേജറായിട്ടും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യാറ് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂട്യൂബുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതെ ചാനൽസിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിനെ എങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ കാണാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരും ഞാൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോ വ്യൂവേഴ്സോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂവേഴ്സോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോ എത്രയാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ബ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ആവുന്നതാണ് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ ഇവിടെ ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും യൂട്യൂബ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരിക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വേറെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സി ഓൾ മൈ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചാനൽ ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരിക നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ചാനലും അതിൻ്റെ പ്ലസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുമാണ് വരിക അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ബ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരിക അവിടെ നിങ്ങളുടെ സെയിം ചാനലിൻ്റെ നെയിം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ താഴെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് ഈ ചാനൽ വേരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേരിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വേരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ട
ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരിക അവിടെ നിങ്ങൾ താഴെയായിട്ട് മൂവ് ചാനൽ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി പ്രോസസ്സിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ കാണാൻ പറ്റും പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും അതിലുള്ള ഇതിലുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലേക്ക് മാറും എന്നാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റാവും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ വന്ന അതേ വിൻഡോയിൽ പുതിയ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് കാണാൻ പറ്റും മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് താഴെയായിട്ട് അവിടെ ആഡ് ഓർ റിമൂവ് മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരിക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് പെർമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇൻവിറ്റ് ന്യൂ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി വേറെ മെയിൽ ഐ ഡി ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചാനൽസ് ഉള്ള മെയിൽ ഐ ഡി ഏതാണോ അത് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്താൽ എന്താ പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓണറെ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽസിന് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റീസോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓണറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം മാനേജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളും മാത്രം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓണറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും ബെറ്റർ അതിനുശേഷം ഇൻവിറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ന്യൂ വൺ ടെക്ക് ആൻഡ് ട്രാവൽ അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അസെപ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഓണറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറായിട്ടോ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിൽ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങൾ എല്ലാ ചാനലും ബ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിനെ നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ടിപ്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അടുത്ത ടിപ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ